ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ പാർട്ട് ഫൈവ് വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസർ സെക്ഷനാണ് ഉപയോഗം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പാർട്ട് ഫോർ വരെയുള്ള വീഡിയോ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലഭ്യമാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് മിറാസ് ആൻഡ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇമേജ് ഫോം ബൈ ഈച്ച് മിറ അതായത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് പ്ര ദർപ്പ ദർപ്പണങ്ങളാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മിറേഴ്സ് ആണുള്ളത് അതുമാത്രമല്ല അവയുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓരോ മിററിലും ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് മിറേഴ്സ് മൊത്തം എത്ര മൂന്ന് ടൈപ്പ് മിറേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലെയിൻ മിറർ കോൺവെക്സ് മിറർ ആൻഡ് കോൺകേവ് മിറർ ഇനി അവ ഓരോന്നും എന്താണെന്നും അവയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് പ്ലെയിൻ മിറർ പ്ലെയിൻ മിറർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ഈസ് പ്ലെയിൻ അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് എന്തായിരിക്കും പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള മിറേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് അതിൻ്റെ ഇമേജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ദ സൈസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഈസ് സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഓബ്ജെക്ട് സൈസ് അതായത് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സൈസിൻ്റെ സെയിം സൈസിലുള്ള ഇമേജ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് ഇമേജ് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണാടിയിൽ മുമ്പ് മുമ്പിൽ നമ്മളൊരു പേന എടുത്ത് കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പേന ഓബ്ജക്റ്റാണ് ഈ പേനയുടെ ഒരു പ്രതിബിംബം കണ്ണാടിയിൽ പതിയും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണാടിയിൽ കാണിക്കുന്ന പേന ഇമേജും നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പേന എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റുമാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഈസ് സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് സൈസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സൈസ് എന്താണോ സെയിം സൈസിലുള്ള ഇമേജ് ആയിരിക്കും പ്ലെയിൻ മിററിൽ രൂപപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ മിററിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇമേജിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സൈസിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇത്രയാണ് പ്ലെയിൻ മിറർ അത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു സൈഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റാണ് മറ്റേ സൈഡിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഇമേജാണ് രണ്ടും സെയിം സൈസാണ് ഒരേ സൈസാണ് ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ചെറിയ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ഇമേജിൻ്റെയും സൈസ് സെയിം ആണ് നടക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് പ്ലെയിൻ മിറർ പ്ലെയിൻ മിറർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ വരയ്ക്കണം കണ്ടല്ലോ ആ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ മിറർ വരയ്ക്കണം നെക്സ്റ്റ് കോൺവെക്സ് മിറർ കോൺവെക്സ് മിറർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ഈസ് കർവ്ഡ് ഔട്ട് വാഡ് അതായത് ഇതിൻ്റെ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങോട്ട് വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു പുറത്തേക്ക് വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു കർവ്ഡ് ഔട്ട് വാഡ് പുറത്തേക്ക് വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് പുറത്തേക്ക് വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മിറേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺവെക്സ് മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കൂ കോൺവെക്സ് മിറർ കണ്ടോ അതിൻ്റെ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് കറുഡ് ഔട്ട് വാഡ് പുറത്തേക്ക് വളഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത് പുറത്തേക്കൊന്ന് ഉന്തിയാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മിറേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോൺവെക്സ് മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഇമേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ സൈസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഈസ് സ്മോളർ ദെൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ഓബ്ജക്ട് സൈസ് അതായത് ഇമേജിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സൈസിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും ഇമേജിൻ്റെ സൈസ് അതായത് ആ മിററിൽ രൂപം കണ്ട കൊള്ളുന്ന ഏത് മിററിൽ കോൺവെക്സ് മിററിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിലെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സൈസിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത് ദ സൈസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഈസ് സ്മോളർ ദെൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ഓബ്ജക്ട് സൈസ് ഇതാ കണ്ടോ കോൺവെക്സ് മിററിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന ഇമേജ് കണ്ടോ ചെറുതാണ് പക്ഷേ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ വലുതാണ് അതായത് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആക്ച്വൽ സൈസിനെക്കാട്ടിലും ചെറിയ ഒരു ഇമേജാണ് കോൺവെക്സ് മിററിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ന
ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അകത്തേക്ക് കുറച്ച് കർവ് ചെയ്താണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ കർവ്ഡ് ഇൻ വാർഡ് അപ്പോൾ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ഈസ് കർവ്ഡ് ഇൻ വാർഡ് ആണ് ഏതിൻ്റെ പ്രത്യേകത കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ പ്രത്യേകത നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ദ സൈസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഈസ് ലാർജർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്ട് സൈസ് കോൺകേവ് മിററിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന ഇമേജിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സൈസിനെക്കാട്ടിലും എത്രയായിരിക്കും ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സൈസിനെക്കാട്ടിലും വലുതായിരിക്കും ദ സൈസ് ഓഫ് ദി ഇമേജ് ഈസ് ലാർജർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് സൈസ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണോ അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു ഇമേജ് ആയിരിക്കും കോൺകേവ് മിററിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അല്ലേ നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതാണ് പക്ഷെ അവിടെ രൂപം കൊള്ളുന്ന ഇമേജിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ വലുതാണ് ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ആക്ച്വൽ സൈസിനെക്കാട്ടും കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ഇമേജ് ആയിരിക്കും കോൺകേവ് മിററിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നത് ഈ മിററൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കുക കേട്ടോ കോൺകേവ് മിററും കോൺവെക്സ് മിററും എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കാനുള്ളതെന്ന് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റിയൽ ഇമേജ് ആൻഡ് വിർച്വൽ ഇമേജ് റിയൽ ഇമേജും വിർച്വൽ ഇമേജും തമ്മിലുള്ള അതായത് യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബവും മിഥ്യാ പ്രതിബിംബവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റിയൽ ഇമേജ് ആൻഡ് വിർച്വൽ ഇമേജ് ദ ഇമേജ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി കോട്ട് ഓൺ എ സ്ക്രീൻ ഈസ് കോൾഡ് റിയൽ ഇമേജ് അപ്പോൾ ഒരു ഇമേജിനെ നമുക്ക് ഒരു സ്ക്രീനിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിയൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമേജിനെ നമുക്ക് ഒരു സ്ക്രീനിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിയൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ദ ഇമേജ് വിച്ച് ഈസ് ഫോംഡ് ഇൻസൈഡ് ദ മിറർ ഒരു ഇമേജ് ആ ഒരു മിററിൽ ഫോം ചെയ്യും കണ്ണാടിയിൽ ഫോം ചെയ്യും ബട്ട് കനോട്ട് ബി കോട്ട് ഓൺ എ സ്ക്രീൻ എന്നാൽ സ്ക്രീനിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഇമേജിനെയാണ് നമ്മൾ വിർച്വൽ ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ മിഥ്യാ പ്രതിബിംബം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് റിയൽ ഇമേജ് എന്താണ് വിർച്വൽ ഇമേജ് എന്ന് മനസ്സിലായാലോ ഒരു ഇമേജിനെ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ അതിനെ റിയൽ ഇമേജ് എന്നും ഒരു ഇമേജ് മിററിൽ കിട്ടും പക്ഷെ അത് സ്ക്രീനിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഇമേജിനെ വിർച്വൽ ഇമേജ് എന്നും പറയും അതായത് ദ ഇമേജ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി കോട്ട് ഓൺ എ സ്ക്രീൻ ഈസ് കോൾഡ് റിയൽ ഇമേജ് ആൻഡ് ദ ഇമേജ് വിച്ച് ഈസ് ഫോംഡ് ഇൻസൈഡ് ദ മിറർ ബട്ട് കനോട്ട് കോട്ട് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ഈസ് കോൾഡ് വിർച്വൽ ഇമേജ് നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് എ റിയൽ ഇമേജ് ക്യാൻ ബി ഫോംഡ് യൂസിങ് എ കോൺകേവ് മിറർ ഒരു കോൺകേവ് മിറർ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു റിയൽ ഇമേജിനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം എ റിയൽ ഒരു റിയൽ ഇമേജിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത് യൂസിങ് എ കോൺകേവ് മിറർ ഒരു കോൺകേവ് മിറർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു റിയൽ ഇമേജിനെ ഉണ്ടാക്കാം അതായത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഇമേജിനെ സ്ക്രീനിൽ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഏത് മിററാണ് വേണ്ടത് കോൺകേവ് മിററാണ് വേണ്ടത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഡ്രൈവേഴ്സ് യൂസ് ദ കോൺവെക്സ് മിററ്സ് ആസ് റിയർ വ്യൂ മിറർ അതായത് റിയർ വ്യൂ മിററായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഈ കോൺവെക്സ് മിററ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ദ കോൺവെക്സ് മിററ്സ് ഫോംഡ് ഡിമിൻസ്ഡ് ഇമേജ് ഓഫ് ദി ഓബ്ജെക്ട് ആൻഡ് ആൾസോ ഇറ്റ് ഫോംഡ് എ വൈഡ് ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ അതായത് ഈ കോൺവെക്സ് മിറർ ഡിമിൻസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതായ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു രൂപമാണ് കാണിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് മിറർ ഓക്കെ കോൺവെക്സ് മിറേഴ്സ് ഫോംഡ് ഡിമിൻസ്ഡ് ഡിമിൻസ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ചെറുതായ അപ്പോൾ സൈസ് കുറഞ്ഞ എന്നൊക്കെ ഉള്ള അർത്ഥമാണ് ദ കോൺവെക്സ് മിറേഴ്സ് ഫോംഡ് ഡിമിൻസ്ഡ് ഇമേജ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഡിമിൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജാണ് കോൺവെക്സ് മിററിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് കോൺവെക്സ് മിറേഴ്സ് ഫോംഡ് ഡിമിൻസ്ഡ് ഇമേജ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്ട് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ആൾസോ ഇറ്റ് ഫോംഡ് എ വൈൽഡ് ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാത്രമല്ല ഇത് കുറച്ച് വിസ്തൃതിയിലുള്ള ഒരു ദൃശ്യം നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നു അതായത് ആ ഏത് ഒബ്ജെക്റ്റാണോ ആ ഒബ്ജെക്റ്റും അതിൻ്റെ
നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് എ സ്വെറിക്കൽ മിറർ എന്താണ് ഗോളീയ ദർപ്പണം സ്വെറിക്കൽ മിറർ ദ മിറേഴ്സ് ആർ ദ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പിയർ ഈസ് കോൾഡ് സ്വെറിക്കൽ മിറർ ഒരു സ്പിയറിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഗോളത്തിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടുള്ള മിറേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്വെറിക്കൽ മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ മനസ്സിലായല്ലോ ദ മിറേഴ്സ് ആർ ദ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പിയർ ഈസ് കോൾഡ് സ്വെറിക്കൽ മിറർ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് കോൺകേവ് മിററും കോൺവെക്സ് മിററുമാണ് സ്വെറിക്കൽ മിററിന് എക്സാമ്പിൾ കോൺകേവും കോൺവെക്സ് മിററുമാണ് സ്വെറിക്കൽ മിററിന് എക്സാമ്പിൾ നെക്സ്റ്റ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ പ്ലെയിൻ മിറർ പ്ലെയിൻ മിററിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഡാഷ് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ കലൈഡോസ്കോപ്പ് ആൻഡ് പെരിസ്കോപ്പ് കലൈഡോസ്കോപ്പിലും പെരിസ്കോപ്പിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലെയിൻ മിററിൻ്റെ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആൻസർ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ഏതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് മിറർ ഇമേജ് ക്യാൻ ബി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നത് ഏത് മിററിൻ്റെ ഇമേജാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഏത് മിററിൻ്റെ ഇമേജാണ് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നത് റിയൽ ഇമേജ് അല്ലേ റിയൽ ഇമേജ് മറ്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് എന്ത് ഏതാണ് ആൻസർ കോൺകേവ് മിറർ ഏതാണ് കോൺകേവ് മിററാണ് നമുക്ക് സ്ക്രീൻ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നത് ഏതാണ് കോൺകേവ് മിറർ